Nazywam się Irena Zajdel i witam Was na wideoblogu Valent. Dzisiaj na ulicach Krakowa pytamy Was, jakie macie doświadczenia remontowe. Czego by Pan oczekiwał od takiej firmy remontowej? Czego bym oczekiwał? No na pewno wcześniej projektu, fachowości, żeby mi to zrobili porządnie, żeby później nie, można było, nie trzeba było poprawek jakichś robić, żeby inną znowu osobę wynająć, żeby coś poprawił. Standardowo, jak każdy chyba chce zrobić remont. Czyli? Zrobić go szybko, rzetelnie i tanio. I żeby ta firma po prostu patrzała na to, co robi, żeby zwracała uwagę na wszystkie szczegóły. Dokładności i sumienności. Nieważne ile ekipa kosztuje, ważne jak e, zrobi coś, jak będzie to wyglądało w przyszłości, prawda? Bo niektórzy są, biorą nie wiadomo ile, a robią coś niestarannie. Kierowałam się koleżankami, kolegami, którzy mi powiedzieli, że ta firma dobra, to mnie bierz, to możesz, ta kosztuje tyle mniej więcej. No i tak to wyglądało w sumie. Na pewno określenia czasowego i wywiązania się z tego czasu, bo to dla każdego jest jednak ważne. Myślę, żeby jednak zbudziła zaufanie, bo wiele osób nie ufa firmom. Szukam takich ekip, które są już polecone przez kogoś. Nigdy się nie odważyłam na taką z ogłoszenia ekipę, tylko zawsze staram się, żeby już wcześniej mieć jakieś pozytywne opinie i wtedy polecam. Co jeszcze byłoby dla Pani ważne przy wyborze takiej ekipy? Na przykład, nie wiem, dobry projekt, dobrze zaplanowane mieszkanie? Tak, mieszka na pewno jakieś podpowiedzi, ponieważ no, chciałabym przy okazji sobie coś udoskonalić zawsze. Poza tym na rynku jest teraz tak dużo różnych możliwości, że też oczekiwałabym jakiejś pomocy, żeby dobrać jakieś materiały czy ciekawe rozwiązania, to na pewno. Żeby na samym początku w kosztorysie, wolałabym, żeby nawet był on większy, ale żeby faktycznie było praktycznie wszystko, co będzie potrzebne do wykonywania tego remontu i żeby praca też ilościowo, jakby godzinowo była tak obliczona, że czas sprzątania, wykonywania tego wszystkiego był faktycznie obiektywny, a nie, nie dobry, dobry jakby na pierwszy, na pierwszy kontakt, tylko faktycznie, żeby ta praca była obliczona rzetelnie. Z czym a... Jest największy problem podczas wykonywania remontu? W dogadaniu się męża i żony. No na pewno finansowo, no i też czasowo. To zajmuje bardzo dużo czasu i wymaga to no, poświęcenia się i przeniesienia się do innego miejsca zamieszkania, żeby cokolwiek dało się zrobić. I kosztów przybywało, 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 bo nie było to wycenione przez żadnego fachowca. To, to wiem na pewno. To na pewno było dużo kurzu i cały czas był bałagan. Takie najbardziej denerwujące było to, że co chwilę praca się przedłużała, więc jeśli ktoś przyszedł coś wykonywać i miał to zrobić dwa dni, to z reguły zajmowało to cztery, a potem kolejne dwa dni się sprzątało po osobach, które to robiły. I chyba takie oczekiwanie, aż w końcu ten remont się skończy, było najbardziej upragnionym uczuciem, które jakby w tym czasie istniało. Jak Pan uważa, czy jest możliwe określenie bardzo dokładnego kosztu remontu? Nie, bardzo dokładnie nie da się wyliczyć. Zawsze coś może wyjść, coś nie tak. A według Pana jakiego rzędu to są koszty? Też procentowo, bo trudno tutaj mówić o kosztach. Procentowo jakie koszty plus 20-30% może... Jak Pan myśli, jak prawidłowo powinno się planować koszty remontu? Przed czy wychodząc ze sklepu? Przed, przed, przed powinno się planować. Zupełnie inaczej się okazało, że miałam mnie zapłacić, a z tego jeszcze powychodziło, że więcej. Dołożyła chyba 2000 więcej. A uważa Pani, że to jest realne określić przy remoncie bardzo dokładnie kwotę? Nie. Wydaje mi się, że nie. Tego się nie da zaplanować. No zawsze dochodziły jakieś nieprzewidziane, bo to w trakcie remontu zawsze coś wyjdzie, ale wcześniej się uzgodnili, że do jakiejś tam kwoty po prostu dołożymy tych pieniążków, żeby wszystko było dobrze. A tak procentowo e, mniej więcej ile te nieprzewidziane koszty? 10 do 15 nie więcej. Przy określaniu tak zwanych kosztów, czy właśnie tutaj wyboru firmy pod kątem kosztów, e, na co by Pani zwracała największą uwagę? Tylko końcówka? Czyli ile? No przeważnie ile, bo ta końcówka się liczy, bo to zawsze człowiek albo pożyczkę bierze, albo jakoś stara się zdobyć te pieniądze. Więc przeważnie tak, ale chciałabym, żeby to nie była firma na przykład najtańsza i najdroższa, bo chodzi o to, żeby to było dobrze zrobione, więc tak pośrednio. 
Gdyby napotkała Pani firmę, która daje Pani gwarancję ceny, że na pewno te koszty nie wzrosną, czyli że przewiduje wszystkie e, e, tak zwane nieprzewidziane prace, to... No jeśli to by była uczciwa firma, już przez kogoś by próbowała, ktoś by mi polecił, to tak, zaufałabym. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile w międzyczasie trzeba będzie dodatkowe rzeczy kupić, bo to wychodziło w trakcie robienia tych rzeczy, więc, więc i oczywiście niespodzianki wychodziły. A wierzy Pani, że jest możliwość określenia remontu co do 1%? Nie, nie wierzę. Nie, bo wyda, wydaje mi się, że jednak nie. Chociaż może w mieszkaniu, które się, albo domu, które się budowało od postaw, może tak, ale jeśli ktoś kupuje mieszkanie albo kupuje używane, Albo dom, to wydaje mi się, że nie, bo tam mogą być niespodzianki, które nie będą uzgodnione, których nie widać z zewnątrz. Zawsze ten budżet okazywał się za mały, bo okazywało się, że coś tam po drodze trzeba poprawić. Także z budżetem to trzeba sobie zawsze brać pod uwagę, że to będzie, myślę, więcej, jak się planuje na początku. Ale jak jest dobra ekipa, to oni też potrafią tak skalkulować w miarę dobrze. A tak procentowo ile wyszło więcej? No tak, no trudno, tak bardzo trudno mi w tej chwili z biegu powiedzieć, ale tak 10-20% to myślę, że tak, że to tak na lekko. A kosztowo, gdyby ktoś Pani zagwarantował e, cenę, że na pewno nie wzrośnie, czyli będzie dokładnie tyle, ile Pani ustaliła? No owszem, to jest bardzo dobry taki plus, no powiem, takiej ekipy nie spotkałam się, żeby ktoś mi zagwarantował cenę do tej pory, no bo tak przeważnie każdy troszeczkę się taka sekuruje. Rodzice się zawsze trafili, czy wyjdzie to tyle, ile miało być na początku, czy po, z reguły było tak, że w trakcie wykonywania jakby robót okazywało się, że czegoś brakuje, coś trzeba dokupić, po coś trzeba znowu jechać i wydawać kolejne pieniądze, które początkowo nie były przewidywane. Wspomniała Pani właśnie tutaj o kosztach. Czy w Pani przypadku te koszty właśnie mniej więcej tak się pokrywają? Tyle kosztuje Pani czas, czy jednak to jest więcej albo mniej? Więcej. Czas kosztuje zawsze więcej niż no, gdybym powiedzmy pracowała w swoim zawodzie lub robiła coś innego, to byłoby to taniej. Zawsze taki inwestor by się przydał, ale do niego znowu z kolei trzeba mieć zaufanie, musi mieć doświadczenie i to tak jest problem dodatkowy, bo to się robi dodatkowy problem przy inwestycji. A proszę mi powiedzieć, co by Panią przekonało, żeby taką firmę zatrudnić? Co byłoby dla Pani takim... Przerobiłam już troszkę takich, pracowałam trochę na budowach. O, dobra opinia o takim inwestorze. Mhm. Dobra sprawdzona opinia, tylko to może przekonać, że on cokolwiek wie. A wie Pani, że można taki remont zostawić i wyjechać na wakacje? No właśnie słyszałam, ale nie byłabym za bardzo pewna tego. Jak Pani ocenia właśnie swój czas z perspektywy już wykonanego remontu? Czy oddałaby Pani ten remont firmie, która... Zdecydowanie tak, wiedziałam to już w trakcie tego remontu. Ale niestety nie chcą brać. Znaczy nie, nie, no wtedy już, już byłam na tyle za, zaparta sama w sobie i z osobami, które to ze mną robiły, że już chciałam to doprowadzić sama do końca. Natomiast, yy, natomiast w tym, wiedziałam już wtedy, że nigdy więcej nie powtórzę czegoś takiego sama, tylko już będę pracować więcej, żeby nawet wziąć firmę, która to jednak zrobi. Obserwowaliśmy setki osób, którym przyszło zmierzyć się z remontem. Postanowiliśmy zapytać je o ich remontowe oczekiwania. W ten sposób powstała ścieżka krytyczna, potocznie zwana remontem. Zebrane doświadczenia pomogły nam opracować autorski system obliczeń kosztów remontu, którego zakres błędu wynosi zaledwie 1%. Jesteśmy tak pewni naszych obliczeń, że dajemy gwarancję ceny wykonania remontu. Koniec z dodatkowymi kosztami, które często pojawiają się podczas remontowania. Płacisz tyle, ile zostało to określone w zatwierdzonym przez Ciebie budżecie. Zapewniamy termowizyjny odbiór techniczny inwestycji oraz wsparcie serwisowe specjalistów przez 3 lata. Tutaj nie ma przypadków. Zaufaj sile doświadczenia. 